चलिए सो लास्ट टाइम वी वर डूइंग कैंसर हमने करने थे वेरियस रीजंस और कॉजेस ऑफ कैंसर ठीक है तो एक चीज है कि बाय इट कैन बी कैंसर जो है कैन बी जेनेटिक ऑल्सो किसी की फैमिली में कैंसर कॉजिंग जीन ज्यादा एक्टिव होती है तो वो वैसे वैसे आगे यू नो इट कैन बी इनहेरिटेड ऑल्सो ठीक है इट कैन बी जेनेटिक बाय मोलिकुलर बायोलॉजी वी कैन डिटेक्ट द कैंसर कॉजिंग जीन्स ठीक है तो हम उसकी कैंसर कॉजिंग जीन्स को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर कॉजिंग जीन्स ऑफ ए पर्टिकुलर ह्यूमन बी या पर्टिकुलर पर्सन राइट बिफोर Activation of these genes. Some measures can be taken. First, है knocking off. these genes knocking of these genes means removal of these genes dusri aa jati hai to tell the person to avoid barriers physical and chemical agents that can activate these genes theek okay. hai another is to remove a part of the organ which which will be affected for example what i have read ki i hope so brite jo ye हमारी हॉलीवुड एक्ट्रेस है शायद एंजेलिना जोली आई डोंट रिमेम्बर द नेम मे बी शी और मे बी एनी अदर आई एम नॉट श्योर ठीक है तो कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस थी हॉलीवुड एक्ट्रेसेस थी जिनको ये पता चला था कि ड्यू टू जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्योंकि हमारी ये इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स है वी मे सफर फ्रॉम यू नो ब्रेस्ट कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर है ना वो भी कई तरह का होता है कि कौन सा टिश्यू जो है ब्रेस्ट कैंसर में अफेक्टेड है कौन सा उसके किस टिश्यू में जो है वो कैंसर है ठीक है सो ड्यू टू दैट मॉलिकुलर बायोलॉजी दे केम टू नो दीज हॉलीवुड हीरोइंस दे केम टू नो दैट दे मे सफर फ्रॉम दीज 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 कैंसर ब्रेस्ट कैंसर आफ्टर सम एज या आफ्टर सम लाइफ स्पेन ठीक है सो वट दे डेट दे कंसल्टेड द डॉक्टर्स एंड दे रिमूव that tissue from there 
ब्रेस्ट में से ही रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है ब्रेस्ट की बट अंदर से वो फाइब्रस टिश्यू या वो एडिपोस टिश्यू या और भी कई टिश्यूज होते होंगे वो उन्होंने रिमूव करवा दिए और जब वो टिश्यू ही नहीं होगा वो जीन्स एक्टिव भी हो जाए तो वो किसको कैंसर करेंगे किसी को नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने तो जीन ने तो एक प्रोटीन बनाना है प्रोटीन ने जाके उस टिश्यू पे एक्ट करना है अगर वो टिश्यू नहीं मिलेगा तो वो प्रोटीन खुद डी नेचर होके खत्म हो जाएगा ठीक है तो ऐसे ये एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो आजकल लोग कुछ टाइप के कैंसर में यूज कर सकते हर टाइप में तो कर नहीं सकते बट कुछ टाइप ऑफ कैंसर में ये काम हो सकते राइट देन वी कम टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर What is the treatment of cancer? First आ जाता है surgery, ठीक है In some cases, at initial stage, The cancerous cancerous tissue is removed before metastasis. For example. breast cancer for example brain tumor for example cervical cancer theek hai ji second aa jata hai chemotherapy it is done even after surgery is already performed in case of मेटास्टेटिक कैंसर कीमोथेरेपी उस केस में की जाती है अगर कैंसर कैसा है मेटास्टेटिक कैंसर है इन दिस सर्टेन ड्रग्स आर इंजेक्टेड which kill cancer cells theek okay? hai as they are rapidly dividing but iski kya drawback hai but along with cancer cells many healthy cells also get sick theek hai ji ye do ho gayi uske baad then third hai radiotherapy in this cancer cells are killed 
by radiations then natural drugs such as taxol from plant ka naam hai texas baketa it is a gymnosperm isme se chemical milta hai taxol which is anti cancer then another is then christian and then blastin from plant ka naam hai vinca rosea ya phir iska ek aur naam hai catharanthus रोजियस और कॉमनली इसको क्या बोल देते हैं सदाबहार ठीक है जी पहले ये लिखो पॉइंट एक और लिख लो बेटा जो कैंसर सेल्स है ना इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स कैसे फैलते हैं क्योंकि जब वो एक्टिव हो गए है ना कैंसरस बन गए सेल्स तो दे अवॉइड डिटेक्शन बाय इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम इज अनेबल टू डिटेक्ट दैम एंड दस किल्ड है तो इस केस में हम कुछ दवाइयां भी खाने को देते हैं डेट इज बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर्स ठीक है ताकि वो थोड़ा सा हमारे इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करे सो दैट अवर इम्यून सिस्टम कैन रेकोगनाइज द कैंसर सेल्स एंड किल दैट ये बहुत ज्यादा हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ ये दवाइयां दे दो मर जाएंगे बट वी हैव कम्बाइंड इफेक्ट हम ये सब चीजें कम्बाइंड देते हैं सर्जरी भी करते हैं थोड़ी सी रेडियोथेरेपी भी देते हैं कीमोथेरेपी भी देते हैं इम्यून मॉडिफायर्स भी देते हैं फिर भी कई बार तो काम कर जाते हैं कई बार नहीं भी करते इट डिपेंड्स ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए फिफ्थ पॉइंट कीजिए कि अवर इम्यून सिस्टम इज अनेबल टू डिटेक्ट इज अनेबल टू डिटेक्ट कैंसर सेल्स हमेशा नहीं जनरली कीजिए इम्यून सिस्टम जनरली कैन नॉट डिटेक्ट अनेबल नहीं कह सकते कैन नॉट डिटेक्ट कैंसर सेल्स एंड दस कैन नॉट किल दैट देर फोर वेरियस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स सच एज एल्फा इंट्रोफर आर प्रिस्क्राइब आर प्रिस्क्राइब which modifies our immune system which modifies our immune system so that it can detect cancer cells and kill them it can detect cancer cells and kill them theek hai ji ye to hamare chapter mein bata diya cancer ke bare mein but हमारे पास अगर हम देखें पढ़े तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है नेचुरल चीजें हैं जो कैंसर को प्रोटेक्ट भी कर सकती है प्रिवेंट कर सकती है और अगर हो जाए कैंसर तो उसको ठीक करने की भी यू नो इट हैज द एबिलिटी बट वन हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर दैट मेडिसिन उनको प्रिपेयर करना उनको खाना ठीक है और दूसरी बात ये है कि अगेन होता क्या है कि जब कैंसर हो जाता है तो हम अपने इम्यून सिस्टम को वैसे ही डाउन कर देते हैं कैसे हमारे माइंड में जैसे ही पता चलता है नॉट मतलब 
इट्स विद एवरीबडी है ना नॉट विद वन पर्सन बट विद एवरीबडी कि एकदम जो है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं ठीक है तो जैसे ही पता चला कि कैंसर है तो ऐसे लगता है वाह सब तो हमारा मरना जो है निश्चित मरना तो है ही है आज नहीं कल कल नहीं परसों वो तो डेथ इज इन एविटेबल होनी ही होनी है बट हमें लगता है लह अभी तो हमने जीना था अभी से हमारी डेथ था ठीक है और उससे क्या होता है कि हमारे माइंड पे प्रेशर पड़ के हमारा इम्यून सिस्टम पहले ही लो चला जाता है बट सम पीपल आर स्ट्रॉन्ग इनफ जैसे वो एक क्रिकेटर था आई थिंक युवराज है ना युवराज ही था ना जिसको आई थिंक ही सफर्ड फ्रॉम थ्रोट कैंसर ठीक है एंड नॉट दिस वर्ल्ड कप अब मुझे याद तो नहीं है कि कौन से वाला टू थाउजेंड फोर या फाइव वाला जो वर्ल्ड कप था क्रिकेट का ठीक है जो इंडिया जिसमें जीता था इंडिया ठीक है तो उस टाइम कैंसर तो उसको पहले से होगा थ्रोट कैंसर आई डोंट रिमेम्बर कि उसको कौन सा कैंसर था बट आई स्टिल रिमेम्बर ये कि उस टाइम मैच हो रहा है और उसे खून की उल्टियां लग रही थी बट ही डिड नॉट लेफ्ट द मैच उसने मतलब उसे लग रहा था कि समथिंग इज रॉन्ग विद माय बॉडी बट वो जो है टूर्नामेंट या वो वर्ल्ड कप वाले मैचेस छोड़कर घर नहीं गया उसने कहा ये खेलूंगा मैं पूरी तरह से और पूरी हिम्मत से खेलूंगा जिसको ब्लडी वोमिटिंग्स लग रही है है ना ब्लड कंटेनिंग इतनी वोमिटिंग्स लग रही है उसके बॉडी भी वीक होगी बट ही प्लेड वेरी वेल तो दैट वॉज द एंथ्यूजियाजम और जब घर आके उसने टेस्ट करवाए तो उसको कैंसर निकला बट इवन देन ही डिड अ ग्रेट जॉब कि कोई बात नहीं अब मैं जो है बिल्कुल ठीक होकर आऊंगा है ना मैं अपना रेंट में मतलब उसने पता नहीं अपना ट्रीटमेंट शायद आई डोंट नो कहा जाके उसने करवाया फॉरन कंट्री में ही गया था ठीक है तो वहां जाके उसने ट्रीटमेंट करवाया ट्रीटमेंट लंबा चलता ही चलता है वो करवाया उसके बाद कुछ रेस्ट के बाद देन ही अगेन स्टार्टेड तो ऐसे बहुत सारे लोगों की जो है मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं जो ठीक हो गए है ना हम ये नहीं कह सकते कि मेटास्टेटिक कैंसर नहीं था उनका मेटास्टेटिक भी था ठीक है इवन देन दे ओवरकम दैट प्रॉब्लम ठीक है तो एक ये हमारे माइंड की सबसे ज्यादा जरूरी है और दो मेरे कहने से काम नहीं चलता क्योंकि ये सभी के साथ मुझे पता चले तो एक बार तो मुझे भी झटका लगे ठीक है किसी को भी राइट right? उसके बाद फिर हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ये डिपेंड करता है ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा वेरियस डिजीजेस सबसे पहले हम आ जाते हैं बेटा वेरियस वायरल डिजीजेस ठीक है इसमें सबसे पहले आजकल कॉमन कोल्ड और इंफ्लुएंसा देन सेकेंड आ जाता है डेंगू चिकन गुनिया देन एनदर इज और बताइए देन एनदर इज स्वाइन फ्लू चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स ऑल दो ये पूरी तरह इरेडिकेट हो चुका है देन मीजल्स एंड देन एनदर इज एड्स एनदर इज हेपेटाइटिस ये सब वायरल डिजीजेस ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस इज ए डीएनए वायरस 
बाकी ये सब जो वायरसेस है दीज आर मेनली आर एन ए वायरसेस ठीक है लिखो पहले ये एक लिस्ट बनाओ फिर हम आगे करें अब ये तो लिखने वाली ही चीजें हैं इससे लिख लो कॉमन कोल्ड वाले के इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस कॉमन कोल्ड या इंफ्लुएंसा कॉज्ड बाय राइनो वायरस इट अफेक्ट्स द नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम it affects the nose and upper respiratory system but does not affect lungs jabki jo covid hai wo lungs pe zyada effect karta hai but does not affect lungs it spreads by droplet infection droplet infection maine aapko batayi thi muh se naak se jo drops girte hain उसमें से बहुत ज्यादा वायरसेस होते हैं दैट स्प्रेड थ्रू एयर एंड इनफेक्ट्स द हेल्दी पर्सन सो इट स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वट आर द सिम्टम्स ब्लॉक्ड नोज ब्लॉक्ड एंड रनिंग नोज मतलब थोड़े टाइम बाद रनिंग नोज हो जाता है पहले ब्लॉक्ड नोज एक्सेसिव नेजल सिक्रीशन सोर थ्रोट गले में दर्द शुरू हो जाता है सोर थ्रोट फीवर हेडेक एक्सेट्रा ठीक है जी इट लास्ट फॉर अबाउट थ्री टू सेवन डेज हम क्या तय भी एक हफ्ता तो लगेगा ही कम से कम इट लास्ट फॉर अबाउट थ्री टू सेवन डेज इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंफ्लुएंजा वैक्सीन हमारे इंडिया में जनरली ये वैक्सीन नहीं लगती हम नहीं लगवाते हैं बट बहुत सारे कंट्रीज में बेटा जैसे ही फॉल सीजन शुरू होता है मतलब ऑटम शुरू होने लगता है तो वो पहले से ही आई डोंट नो हम क्यों नहीं लगाते और वो क्यों लगाते हैं क्या इफेक्ट्स और क्या नहीं बट दे जनरली यूज टू हैव इंफ्लुएंसा वैक्सीन हर साल लगवा लेते हैं बट फिर भी वहां लोगों को इतनी प्रॉब्लम है ठीक है सो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नेक्स्ट आ जाता है डेंगू नेक्स्ट इज डेंगू फीवर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेक बोन फीवर बोन्स में हड्डियों में हम क्या देखते इतना दर्द होता है ऐसे लगता है कि टूट ही जाएंगी जैसे दैट्स वाई इट इज ब्रेक बोन फीवर caused by navy ribo virus caused by flavy ribo virus it spreads by bite of aedes mosquito spreads by bite of aedes mosquito beta ek minute chaliye ji humne kaha ki it is it spreads by the bite of aedes mosquito next point aa jaiye what are the symptoms symptoms aapko pata hai high fever decrease in number of platelets 
rashes on body there may be internal bleeding some cases joint pain these are the you know symptoms sometimes due to high fever difficult breathing also nausea vomiting etc and there is no as such there is no cure there is no vaccine for dengue fever there is no medicine for dengue fever viral disease hai isliye hum kya kar sakte hain सिर्फ टेम्परेचर को लो डाउन करने के लिए पैरासिटामोल देते हैं एंड इन एक्सेस केसेस देयर कैन बी यू नो हम क्या देते हैं प्लेटलेट्स हम ट्रांसफ्यूज करते हैं राइट right? जब प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है देन वी ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट्स अदरवाइज देयर इज नो परमानेंट क्योर देयर इज नो वैक्सीन फॉर डे ठीक है लिख लो नो वैक्सीन फॉर डेंगू एंटीपायरेटिक ड्रग मतलब एंटीपायरेटिक ड्रग सच एस सच एस पैरासिटामोल इज गिवन मैम स्पेलिंग क्या है एंटीपायरेटिक ड्रग्स ए एन टी आई पायरेटिक ड्रग which lowers down temperature in extreme cases when there is very low platelets then platelets are infused platelets are infused next point is it can be prevented by preventing mosquito breeding it can be prevented by preventing mosquito breeding next aa jate chikungunya caused by chikungunya virus spread by aedes mosquito symptoms are high fever crippling joints banda rain ta itni pain hoti hai crippling joint pains theek hai ji then antipyretic ya analgesic drugs antipyretic drugs such as paracetamol analgesic drugs which reduce it which reduce pain are given नेक्स्ट हम एक डिजीज है ना ये तो मैंने आपको बता दिए डिजीजेस के बारे में एड्स हम कर चुके हैं नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस और स्मॉल पॉक्स में आगे लिख लेना इट इज इरेडिकेटेड डिजीज इट इज इरेडिकेटेड डिजीज नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी मेनली अगर हम बात करें 
इट इज ए डीएनए वायरस हेपेटाइटिस कई वायरस से है आरएनए वायरस से भी हो सकती है बट हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड इज कॉज्ड बाय डीएनए वायरस विच अफेक्ट्स द लिवर विच अफेक्ट्स द लिवर ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड transmitted through blood and sexual contact like aids high fever symptoms are high fever from a severe damage to liver which results in jaundice which results in jaundice from high fever and high fever severe damage of liver that results in jaundice j a u n d i c e its vaccine is available its vaccine is available नेक्स्ट एक डिजीज आ जाता है बेटा पोलियो वन इज पोलियो कॉज्ड बाय कॉज्ड बाय पोलियो वायरस आरएनए वायरस है कॉज्ड बाय पोलियो वायरस it enters the body through oro fecal route it enters the body through oro fecal route that is through food contaminated food contaminated water etc then from elementary canal it reaches into blood food se kaha pe gaya elementary canal then blood and from blood it reaches the nervous tissue from blood it reaches the nervous tissue it inhibits the neural signals to specific muscles it inhibits the neural signals to specific muscles of the body mainly of limbs the first symptom is stiff the neck the first symptom is stiffness in neck followed by followed by paralysis of paralysis of some limbs sare nahi है ना किसी की एक टांग छोटी किसी की दोनों पैरलिस ऑफ सम लिम्ब एल आई एम बी द अटैक ऑफ पैरालिस स्टार्ट विद हाई फीवर द अटैक ऑफ पैरालिस स्टार्ट विद हाई फीवर headache pain all over the body and stiff neck it can be protected by salk vaccine 
और पोलियो और सेबिन्स वैक्सीन इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय साल्क वैक्सीन और सेबिन वैक्सीन सेबिन वैक्सीन है जो आजकल देते हैं ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन साल्क वैक्सीन इज इंजेक्टेड साल्क वैक्सीन और सेबिन वैक्सीन ठीक है जी सो दीज आर सम ऑफ द वायरल डिजीजेस नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा बैक्टीरियल डिजीजेस पे नेक्स्ट हम है बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन से हैं कॉलरा ट्यूबोक्लोसिस टेटनस बॉटुलिजम टाइफॉइड ये बेसिकली दीज आर सम कॉमन डिजीजेस होंगे तो और भी बहुत सारे कॉलरा इज कॉज बायरियो कॉलरा माइक्रोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया इट इज कॉज बाय डिप्लोकोकस निमोनिया टेटनस Clostridium, tetanus, botulism, clostridium, botulinum, typhoid. माइकोबैक्टीरियम टाइफी सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस राइट सबसे पहले आ जाते हैं बेटा टाइफॉइड के फर्स्ट कम टू टाइफॉइड या हम माइक्रोबैक्टीरियम टाइफी या सेल्मोनेला टाइफी टाइफी या टाइफी ठीक है जी तो पहले आ जाइए टाइफॉइड इट कैन बी डायग्नोज्ड बाय विडाल टेस्ट टाइफॉइड 
diagnosed by Vidal test. It spreads by again orofecal root to contaminated food and water. क्योंकि ये खाने के साथ गया और कुछ तो ब्लड में चला गया और बाकी के ये बैक्टीरिया जो है फीसिस के थ्रू बाहर भी निकल गए अगेन उन फीसिस ने आगे कंटेमिनेट किया ठीक है जी नेक्स्ट आ जाइए इट कॉजेस सिम्टम्स क्या है हाई फीवर लो पल्स रेट हाई फीवर लो पल्स रेट स्टमक एक स्टमक एक कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन हेड एक हेड एक लॉस ऑफ एपिटाइट Lot of, uh, loss of appetite, भूख नहीं लगना एक्सेप्ट इन सम केसेस दे आर अकर्स इंटेस्टाइनल परफोरेशन बेटा इंटेस्टाइन की वॉल में इतने वोट हो जाते कि उसमें छेद हो जाते Intestinal perforations ultimately causing death. Ultimately causing death. अब बेटा ये देखा गया कि भाई ब्रिटेन में एक लेडी थी दैट इज उसका नाम टाइफॉइड मैरी रख दिया था अदरवाइज मैरी था उसका नाम ठीक है शी सफर्ड फ्रॉम यू नो टाइफॉइड ठीक है बट उसे लगा कि मुझे बीमारी तो है बट क्या बीमारी है वो उसे पता नहीं ठीक है एंड शी वॉज ए कुक इन ए होटल शायद उस टाइम बहुत अर्ली यू नो मे बी सेवनटीन हंड्रेड की बात है कि जब बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस नहीं थी ठीक है तो उसकी अब कैसे किस तरह से कि वो हाथ नहीं धोती थी क्या नहीं करती थी जिसकी वजह से शी स्प्रेडेड टाइफॉइड टू मेनी पीपल और बाद में पता चला कि इस लेडी को टाइफॉइड है जिसकी वजह से इसने बहुत लोगों को आगे स्प्रेड किया है और उसको फिर आगे पनिशमेंट भी मिली और उसका नाम रख दिया टाइफॉइड मैरी वैसे उसका नाम था मैरी मेलॉन ठीक है तो ये लिख लो आपकी बुक में भी दिया हुआ है ए क्लासिक केस इन मेडिसन ए क्लासिक केस इन मेडिसन इज ऑफ मैरी मेलॉन एम ए आर वाई M A डबल L O M मैरी मेलॉन विच लेटर बिकम फेमस एज टाइफॉइड मैरी विच लेटर बिकम फेमस एज टाइफॉइड मैरी हु वॉज ए कुक बाई प्रोफेशन She was carrier of typhoid. मतलब टाइफॉइड बैक्टीरिया था उसने She was carrier of typhoid and spread and spread typhoid to many people for several years. एक साल की बात नहीं कई सालों तक for several years. Through food she prepared, but unintentionally obviously. Through food she prepared. Next है Typhoid is treated with the help of antibiotics, bacterial diseases का ये तो चलो थोड़ी सी हमें है कि ये these can be treated with the help of antibiotics. ठीक है जी 
नेक्स्ट आ जाता है बेटा एक हमने ट्यूबर क्लॉसिस कर लिया टाइफॉइड एक और दैट इज न्यूमोनिया मैंने ये यहाँ पे यहाँ न्यूमोनिया आना चाहिए मैंने ये ठीक करना बेटा जो ट्यूबर क्लॉसिस है इट इज माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसिस ये ठीक करना बेटा एवरीबडी निमोनिया इज कॉज बाय डिप्लोकोकस निमोनिया सो डिप्लोकोकस निमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डिप्लोकोकस में टू कोक्साई है स्ट्रेप्टोकोकस में बहुत सारे लिख लो डिप्लोकोकस निमोनिया कॉमा करके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंसा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंसा ये तीनों बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंसा दे कॉज निमोनिया दीज बैक्टीरिया अफेक्ट्स द एल्वियोलाई दीज बैक्टीरिया अफेक्ट्स द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स स्टॉप करके एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड अप विद द फ्लूड एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड अप विद द फ्लूड ड्यू टू विच गैसियस एक्सचेंज अगर फ्लूड आ गया तो गैसेस कैसे डिफ्यूज हो ड्यू टू विच गैसियस एक्सचेंज गेट्स रिड्यूस्ड गेट्स रिड्यूस्ड नेक्स्ट पॉइंट करके स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और इवन बाय शेयरिंग इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स ग्लासेस मतलब एन एफ ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन विद द इन्फेक्टेड पर्सन सिम्टम्स क्या है फीवर चिल्स सिम्टम्स है फीवर सेकेंड है चिल्स ठंड लगना कफ हेडेक डिफिकल्ट ब्रीदिंग फिंगर नेल्स बिकम ब्लू इन कलर क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है फिंगर नेल बिकम्स ग्रे टू ब्लूइश इन कलर फिंगर नेल्स एंड लिप्स फिंगर नेल्स एंड लिप्स बिकम ग्रे टू ब्लूइश इन कलर ठीक है जी नो वैक्सीन फॉर निमोनिया कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स नेक्स्ट आ जाता है कॉलरा जो ब्रियो कॉलरा मैंने बता दिया इन्फेक्शन अकर्स बाय ओरोफिकल रूट 
orofecal root symptoms kya excessive watery mummy kiska bata rahe ho cholera cholera ka it's cholera mam repeat kar do it is caused by vibrio cholera aapko pata hai spreads by orofecal root symptoms hai excessive watery stools excessive watery stools repeated vomitings repeated vomitings next point hai diagnosed by stool culture and microscopic examination diagnosed by सिंपल लिख लो डायग्नोज बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल्स ट्रीटमेंट है रेगुलर इनटेक ऑफ ओ आर एस ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या सोल्यूशन ओ आर एस इज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन along with some antibiotics along with some antibiotics next aa jata hai beta tuberculosis next is tuberculosis mycobacterium tuberculosis hai ye the bacteria damage the tissues the bacteria tb tb lungs ki bhi hoti hai beta tb bones ki bhi hoti hai tb stomach ki bhi hoti hai kai tarah ki tb hai the bacteria damage the tissues and release a toxin release a toxin tuberculin tuberculin which affects the yeah which acts on lungs or lymph nodes or bones etc spread of infection agar lungs ki hai spread of infection by droplet infection or by contaminated food and water or by contaminated food and water or milk from infected cow बेटे कैटल को भी ट्यूबोक्लोसिस होता है ठीक है जी इट कैन बी डायग्नोज बाय मोन्टो टेस्ट एम ए एन टी ओ यू एक्स मोन्टो टेस्ट बोलते हैं इसको एम ए एन टी ओ यू एक्स मोन्टो टेस्ट डॉट टेस्ट या मोन्टो टेस्ट है ना आपको वो कुछ एक इंजेक्शन सा लगाते हैं और फिर कहते हैं वहां पे भी यहाँ पे कुछ पानी साबुन ये नहीं लगना चाहिए और तीन दिन चार दिन या पांच दिन बाद दिखाओ कि कोई यहाँ पे रेडनेस तो नहीं है कोई ईचिंग तो नहीं है कोई स्वेलिंग तो नहीं है ठीक है अगर होती है तो पता चलता है कि यहाँ पे ट्यूबोक्लोसिस हो सकती है ठीक है इट कैन बी डायग्नोज बाय मोन्टो टेस्ट देन सिम्टम्स फीवर कफ
ब्लड कंटेनिंग स्प्यूटम ब्लड कंटेनिंग स्प्यूटम बलगम के साथ बहुत ज्यादा ब्लड भी बाहर आता है पेन इन द चेस्ट लॉस ऑफ एपिटाइट रैपिड पल्स रैपिड पल्स ये सब सिम्टम्स है इन केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबर क्लोसिस इन केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबर क्लोसिस लंग्स की अगर ट्यूबर क्लोसिस है नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन वैक्सीन फॉर ट्यूबर क्लोसिस इज बीसीजी बीसीजी की फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेट यूराइन रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है कालमेट एंड यूराइन ने ये बीसीजी वैक्सीन बनाई थी दैट्स वाई द नेम इज बीसीजी बेसिलस कालमेट यूराइन कैन बी ट्रीटेड बाय कैन बी क्योर्ड बाय मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है फोर्स चलता है पूरा बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी साइड इफेक्ट्स इन देंस पेशेंट बहुत ज्यादा तकलीफ में रहता है जब तक मेडिसिन चलती है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स है तो उसका स्टमक अपसेट हो जाता है नोजिया ऐसी सी फीलिंग्स आती है मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है बट देनी पड़ती राइट सो दिस इज अबाउट ट्यूबर प्रोसेस ठीक है जी तो वायरल डिजीज हो गए बैक्टीरियल डिजीज हो जाए उसके बाद आ जाइए बेटा फंगल डिजीज नेक्स्ट इज फंगल डिजीज इसमें मेन ह्यूमंस में आ जाता है रिंग वॉर्म डिजीज रिंग वॉर्म डिजीज पैरो में इंफेक्शन जनरली रिंग वॉर्म डिजीज Caused by the fungi, caused by the fungi, microsporum, microsporum, comma trichophyton, T R I C H O P H Y T O N, trichophyton and epidermophyton, and epidermophyton. ये तीन जेनरा है फंजाई के जो रिंग डिजीज कर सकते हैं रिंग वॉर्म डिजीज कर सकते हैं सिम्टम्स देख लीजिए ड्राई स्केली लेजन्स ड्राई स्केली लेजन्स स्केली लेजन्स का मतलब है लेजन्स मतलब कट फट जाते हैं ड्राई स्केली लेजन्स ऑन स्किन nails and scalp comma intense itching jahan pe ye scaly hai wahan pe bahut zyada kharish hai intense itching the fungi Also grown, in, also grows in groins and armpits. Groins है हमारी leg pits जो है. Groins, G R O I N S. Groins and leg pits and armpits. S. Moisture and warmth. W A R M T H. S. Moisture and warmth. Helps in fungal growth. Helps in fungal growth. Infection occurs by infection occurs from soil or by using 
towels or by using towels clothes or even or even combs of the infected person or even combs of the infected person ठीक है बेटा चलिए जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा प्रोटोजोनल डिजीजेस सबसे पहले हमने मलेरिया कर लिया है अनदर इज अमीबियसिस अनदर इज कालाजार sleeping sickness ठीक है और भी बहुत है बट ये कॉमन है मलेरिया caused by plasmodium it is caused by antamoeba histolytica it is caused by leishmania donovani sleeping sickness is caused by trypanosoma gambians plasmodium you know spread by female anopheles mosquito antamoeba histolytica it spreads by contaminated <coughs> food and water leishmania it is transmitted by sand fly <coughs> this is transmitted by zz fly theek hai dekho pehle ye fir humne isme malaria kar chuke hai थोड़ा सा अमीबियस के बारे में कर ये करते हैं अमीबियस इज आल्सो कॉल्ड एज अमीबिक डायसेंट्री ठीक है जी लिख लो साथ ही इसके बारे में हमने अमीबियस या अमीबिक डायसेंट्री आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म बता दिया कैसे स्प्रेड होता है ये बता दिया सिम्टम्स आ जाइए एब्डोमिनल पेन कॉन्स्टिपेशन मम्मी किसमें बना रहे हो अमीबियस में बेटा एंटामीबा हिस्टोलिटिका वाले कॉन्स्टिपेशन एब्डोमिनल पेन क्रैम्प्स stools with excess mucus stools with excess mucus and blood clots
house flies act as mechanical carriers <clears throat> house flies act as mechanical carriers which spread the disease which spread the disease or which takes the parasite from feces to food and water from feces to food and water hai na pehle feces pe baithe तो उनके साथ वो पैरासाइट चिपक गए वो फिर फूड पे वाटर पे बैठे तो वहां पे वो ट्रांसफर हो गए देयर बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर ठीक है जी इट इज द सिस्ट नेक्स्ट पॉइंट करके इट इज द सिस्ट ऑफ एंटामीबा which causes infection to the healthy person which causes infection to the healthy person it can be treated it can be treated with various drugs such as metronidazole bahut hi common drug hai generally de dete hai metronidazole n i d a m e t r o metro n i d a z o l e metronidazole ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिजीजेस ड्यू टू राउंड बॉम्स बस लास्ट है दो डिजीजेस हमने करने हैं इसके डिजीजेस ड्यू टू राउंड बॉम्स फर्स्ट है एस्केरियजेस एस्केरियजेस कॉज्ड बाय Ascaris lumbricoides caused by ascaris lumbricoides. Helminth disease हम कह देते हैं Ascaris is इज ए हेलमिंथ क्योंकि एस्केलमेंथिस से कॉज होता है it is an intestinal parasite it is an intestinal parasite which is more common in children than in adult again spread by spread by contaminated soil comma contaminated food water vegetables etc symptoms are as as there are large number of round bones in the intestine comma it blocks the intestinal passage it blocks the hai na wo guchha ban jata hai round bones ka guchha sa ban jata hai and it Mom. block haan ji as there are large number of vegetables as there are large number of adult ascaris in the intestine hum keh dete noodles like mil rahe hai ye hai na to wo kya hai round worms hai comma it blocks the intestinal passage 
thus causing abdominal discomfort thus causing abdominal discomfort form of fever vomiting etc next it may cause internal bleeding of intestine it may cause internal bleeding of intestine and thus anemia andar se bleeding hoti rahegi hoti rahegi and thus anemia okay ji it can be treated it can be treated by anti helminth drugs such as chinopodium oil ye peete hai beta chinopodium oil hai na kuch aisa sa hota hai ki bhi choti si bottle hai wo puri ki puri pee lo and they cause killing of these you know wrong things another disease is pyloriasis or elephantiasis phyleriasis or elephantiasis ye disease ka naam hai it is caused by vitreria bancrofti it is caused by the helminth Vitreria, Bancrofti, and Vitreria, Malai. ये दो species हैं Vitreria. ठीक है? It is transmitted through female culex mosquitoes it is transmitted through female culex mosquito next point hai filarial worm grows slowly Filarial worm grows slowly in the organs in which it lives. It mainly lives in the. It mainly lives in the lymphatic ducts. lymphatic ducts of lower limbs legs ki jo hai lymphatic ducts ya lymphatic vessels of lower limbs thus blocking these lymph vessels thus blocking these lymph vessels full stop the lymph accumulates in the lower limbs kyunki wo upar aa hi nahi pata the lymph accumulates in the lower limbs causing their swelling causing their swelling like elephant's legs and thus the disease is elephantiasis elephantiasis
in most of the cases, genital organs are also affected. genital organs are also affected. It can be treated with the drugs such as albendazole. But generally, we give the children to the anti-worming. We give the de-worming medicines. One of the drugs is albendazole. यही कॉमन ड्रग है जो इसके लिए भी हम देते हैं ए एल बी ई एन डी ए जेड ओ एन ई आपने भी शायद डी वॉर्मिंग के लिए आप जरूर लेते होंगे छोटे बच्चे नहीं बड़े भी ले लेते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिजीजेस ठीक है इसमें आपको याद ही करना